ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వ్యాధి ఫిట్స్ అని అంటుంటాము లేదా ఒక్కోసారి మూర్చిల్లుతుంటారు సింకో పని కూడా ఉంటుంటారు తెలిసి తెలియకుండా కూడా ఫిట్స్ చాలామందికి వస్తూనే ఉంటాయి అంటే మూర్చ అంటే పడిపోతడం జరుగుతుంది దానికి గల కారణాలు రకరకాలుగా ఉంటుంటాయి కొన్ని డిసీజెస్కు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇడియోపతి కంటాం కొన్ని వ్యాధులకు కొన్ని కారణాలు ఎలాంటి కారణాలు కనిపించవు కానీ కొన్ని వ్యాధులకు మాత్రము ఖచ్చితమైనటువంటి కారణాలు మనకు కనిపిస్తుంటాయి ఈరోజు మనము ఈ గృహ వైద్య విభాగం లోపల ఫిట్స్ అంటే మూర్చ ఒక మూర్చిల్లు పోదడం జరుగుతుంటుంది అది రావటానికి గల కారణాలు ఏంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా లక్షణాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ పేషెంట్కు ఆయుర్వేదిక లోపల ఎలాంటి చికిత్సలు ఉంటే ఎలాంటి చికిత్సలు తీసుకుంటే బాగుంటుందో చూద్దాం ముఖ్యంగా ఫిట్స్ లేదా మనము ఈ మూర్చ సంబంధించినటువంటి వ్యాధిని గమనించినట్లయితే చాలా వరకు ఒక్కోసారి ఆహారాలు అంటుండడం విరుద్ధ ఆహార సేవన వల్లే కానివ్వండి లేకుంటే విహారాల వల్ల కానీ ఈ మూర్చ లేదా ఈ ఫిట్స్కు గల కారణాలు రెండు తీసుకోవచ్చు శారీరక కారణాలు మానసిక కారణాలు ఒక్కోసారి తెలిసి తెలియకుండా కూడా మానసిక కారణాలతోటి ఒత్తిడి జరగడం వల్ల కూడా యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అంటాము లేకుంటే టెన్షన్ వల్ల కానివ్వండి డిప్రెషన్ వల్ల కానివ్వండి ఒక్కోసారి అనువంశికంగా కూడా ఈ ఫిట్స్ రోగాలు వస్తూనే ఉంటాయి మనం స్కాన్లో తీసినట్లయితే కంపల్సరీ సెరిబ్రల్ లోపల చూసుకున్నట్లయితే బ్రెయిన్ లోపల ఏదో చిన్న క్లాట్గా వచ్చిందంటుంటారు ఆ రక్తము ఏదో జస్ట్ మైన్యూట్ వెంట్రుక వాసి లోపల రక్తం గడ్డటం వల్ల సరిగా మనకు సర్క్యులేటరీ జరగకపోవటం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి ఈ ఫిట్స్ వస్తుందని కూడా ప్యాథోజెన్సిస్ అంటే వ్యాధి సంక్రమణము అంటే వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడానికి కూడా మనం ఈ పరీక్షలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫిట్స్కు గల కారణాలు కనిపిస్తుంటాయి ఈ ఫిట్స్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కంపల్సరీ కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఏదైనా ప్రయాణం చేయాలన్నా స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకున్నా కాలేజీకి వెళ్ళాలనుకున్నా కంపల్సరీ ఒక అసిస్టెంట్ అవసరం ఉంటుంది తెలిసి తెలియకుండా దానికి గల కారణాలను చూసినట్లయితే అది ఎప్పుడు వచ్చేది కూడా కొంతమంది చెప్తుంటారు తెలియదని ఒక్కోసారి రాత్రి పడుకునే ముందు నిద్రట్లోనే వస్తుంది ఫిట్స్ కొంతమందికి ఫిట్స్ వచ్చే ముందు లక్షణాలు తెలుస్తుంటాయి ఆ లక్షణాలను బట్టి అతను వెంటనే పసిగట్టేసేసి హ్యాపీగా వెళ్ళి పడుకుంటాడు దాంతో కొంతవరకు కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది ఫిట్స్ రాకుండా దాన్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు పూర్వరూప లక్షణాలు అంటుంటాము ప్రతి వ్యాధికి కూడా నిదాన పంచకం చెప్తుంటాము నిదానము పూర్వరూపము రూపము ఉపశయము సంప్రాప్తి వీటిని నిదాన పంచకాలు అంటే ఒక వ్యాధి రావటానికి ఐదు రకాలైనటువంటి కారణాలు ఉంటుంటాయి ఈ ఫిట్స్ లోపల మనం చూసుకున్నట్లయితే పూర్వరూప లక్షణాలు తెలుస్తాయి మనకు ఎలా ఉంటుందంటే అతనికి పేషెంట్ అంటే ఫిట్స్ తోటి బాధపడే వాళ్లకు ఆ రోజంతా అంటే ఫిట్స్ వచ్చే ముందు కొన్ని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే బాగా నీరసంగా ఉండటం జరుగుతుంది ఏ పని చేయాలన్నా కానీ సరిగా దాని మీద ఆసక్తి ఉండకపోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా శరీరం అంతా కూడా క్షీణించిపోయినట్లు బాగా ఇనాక్టివ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా మత్తుగా ఉన్నట్లు బాగా ఆవలింతలు రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు వెంటనే అతను పసిగట్టేసేసి వెళ్ళి ఒక చోట కూర్చోవటం కానీ లేకుంటే పడుకోవటం కానీ జరుగుతుంది దాంతో ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు కూడా ఫిట్స్ను ప్రొటెక్షన్ చేసుకున్న వాడు అవుతాడు కొంతమందికి తెలిసి తెలియకుండా ఈ లక్షణాలను పూర్వరూప లక్షణాలు తెలియకుండానే సడన్గా వచ్చేస్తుంది సడన్గా వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రదేశంతో సంబంధం ఉండదు ఒక్కోసారి ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా కలర్స్ కలర్స్గా కనిపిస్తుంటాయి నల్లగా కనిపిస్తుంటాయి అరుణవర్ణంగా కనిపిస్తుంది వెంటనే కింద పడిపోవటం జరుగుతుంది ఈ ఫిట్స్ లోపల కూడా రకరకాలుగా టైప్స్ ఉంటాయి కొంతమంది పడిపోగానే వెంటనే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోపలనే మళ్ళీ లేచేసి రికవరీ అవుతుంటారు కొంతమంది పడిపోగానే సెకండ్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఈ ఫిట్స్ కానీ మూర్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ మ్యాక్సిమమ్ మినిట్స్లోనే ఉంటుంది అవర్స్ టుగెదర్ అనేటం ఉండదు ఎప్పుడైతే అట్లా పడిపోగానే కళ్ళన్నీ కూడా పైకి వెళ్ళిపోయి అంటే బ్లాక్ అంటే నల్ల గుడ్డు ఉంటుంది కదా కన్ను భాగం లోపల అది పైకి వెళ్ళి కేవలము తెల్లగా తెల్ల గుడ్డు మాత్రమే కనిపించడము ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే నాలిక కూడా ఈ దంతం భాగం లోపల రెండు దంతాల మధ్యలో నాలిక కరుచుకొని పోయి కొంచెం బ్లడ్గా రావటం జరుగుతుంది వెంటనే ఏం చేస్తుంటారంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏదో అందరికి తెలిసినటువంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఏదో తాలప్చే తీసుకొచ్చేసి చేతిలో పెట్టడము ఇంకేదన్నా చిన్న చిన్న బాగా ఎప్పుడైనా మనం చేయవలసింది పేషెంట్ కింద పడ్డప్పుడు 
टाइट का उन्नत टेंटी वस्तुओं लोगों का फर्स्ट लूज़ चाहिए अलग बटन्स थी टेमो फ्रेश का गाली रहा वोचे टेटु चुटपा कलों ना वाला निपक्क गुजर पटमु नेमदिंग आतन स्वास्थ्य पीड़ित कुने टेटु चेय टेमु उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लोग कला मिनट्स लोग का रिकवर होता डू रिकवर ऐंत्रा � ये फिर से न मनमु रकरकाल का ट्रीटमेंट सिस्टम था। साला मंदी ये आलोक पतलो तीस कॉल से न ट्वेंटी ट्रीटमेंट चेपे टा पड़ो लाइफलांग वाड़ा लंटर। आ लाइफलांग को चेयर लोगों का साला मंदी बंद पड़ तो वेरे मार्ग का नियम सिस्टम था। इनका वेरे सिस्टम्स लोग पला एलांटी ट्रीटमेंट उन लोगों का पेशेंस ये व्याधि होच्छी ना सेरे पेन्नेरु गड्डा अंटे अश्वगंधा ये अश्वगंधा को संबंधित चीज़ नेट वन्टी पाउडर निगान का उदय मो का चम्चा सायंत्र मो का चम्चा गान का पाल लो काल पे तीस को नेट लेते मिनिमम ऐंतले दरना ओका थ्री मंस स्टार्च चाहिए फर्स्ट फिर्स्ट तो उटे बादा पड़तुन्ना वाला को प्रच्छेकंगा � दांतों टेम में तो दांते शरीर आने के कुछ चमो एक्टुनेस कल होते हैं। नर्वस सिस्टम अंतर गुड़ा बैलेंसिंग का उन्हें अंदर क्या ने प्रच्छे कंगा अश्वगंधा ने गुड़ा ये फिर्स्ट लो पलमानों में अश्वगंधा चूरना ने उदय मो कचमचा सायंत्र मो कचमचा पाला लो कल कौन तागाली अंते कहाँ कुंडा त्रिफ न्यूरोलॉजिकल तो टी मनो कैटेचमेंट उन्होंने तो कहा कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स लो पला वातानी सेमिंपेट रेंडर उन्होंने सिस्टम्स लो पला वातानी तगिंचे गुनाल लो पला प्रच्छे कंगा त्रिफलालन जपता रहो ये त्रिफलाल लो पला मानो जूस नेट लेते हरी तकी विपी तकी आमल की मूड गुड़ा प्रति एपिसोड लो आप वादा निकान का उदयमु मध्यानमु सायंत्रमु वो को 20 ml चप्पु नतीस को नेट लेते आटलप एरोज़ दारोज़ ये मानों प्रिपेयर जिस कोन तीस को आले मानों ग्रहण लोपले बैठ को चिवने गुड़ा ये दी करकाई तानी काई उसी काई इंप्लो बैठ को नेट लेते ऐंतले दर ना वो का पदिनिंची इरवे वैदलनु तकिंच कोसन उदयमु मध्यानम सायंत्रमो को 20 ml चप्पन दीस कुंटले चाला वरो को मनम फिर्स्तुनु तगिंस कोटानु का आवका समुंटुंडे अंते का कुंडा उनकोटे वन्टी पाउडर उन्टुंडे इधि त्रिकटु चूरनमो त्रिकटु चूरनमो चाला बागा पंजेस्तुंडे फिर्स्तुलो पला ये त्रिकटु चूरना ने एंजेस्ता मंटे ये फाइन पाउडर जेसनेट ओके 20 ग्राम से 20, 20 ग्राम से पिपल लो, 20 ग्राम से मिरिया लो, पॉट चीज़ कोने ओके डब्बा ला बोस कोने, उधर एमो कचमचा, सायंत्र एमो कचमचा, तीस को नट लेते, मनों फिर से न को दिगा निवार इंच कोच्चू, मुख्य अंगा प्रति ये वात व्याधि लो पड़ा, प्रति सारे प्रति एप्सोल ले जिप्तुंटामों, वात व्य प्रच्छे का मेरे ट्वेंटी द्रव्य में इंडी दांते प्रोद्धन ने परिगढ़ पुन्ने मोकंग गढ़ पुन्ना तरवाता आदि ये देना कानी एंडी डायबिटीज मेल्टेस अनुकूटा मु रक्तपोट अनुकूटा मु कीलनो पल अनुकूटा मु तरवाता चर्मरोग आल अनुकूटा मु ये रोज जब पुन्ने ट्वेंटी फिट से काने तीस कोर्स ने ट्वेंटी दे इंटे प चाला वर्क को वातावरण होगा नहीं सेमिंच हो चुके इधर अंदर गुरुत्वपेट कॉल्स ने टेंट विषय ये रोज़ फिट्स लोग वाला मानो मुझे पिने टेंटी ये चिकित्सन का नका बागा अंदर गुड़ा गमन्च नेट लेते चाला वर्क इंट्रो ने मानो मुझे तगिंच कोचु दानी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट उन्तुन्दी फिट्स नेटे आदि � प्रोलांगा उन्नत टेंटे डिसीज़ेस को रसोशे दाल गुड़ा पैर तुंटा, वो कापो हाँ उन्तुंडी, रसोशे दाल ऐंटे मेटालिक क्यों संबंधित चीज़ उन्हें हार्बो मिनरल प्रोडक्ट्स उन्टा मो, ये मेटल्स तो मिनरल सानी टॉक्सिक इफेक्ट्स उन्टा ऐका दा, दांतों टी चाला इबंदो कर गुता ऐने टेंटे अनुमान आलो आपो हॉल 
ప్రత్యేకంగా అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్టివల్స్ ఆయుర్వేదిక శాస్త్రం లోపల ఆయుర్వేదిక గ్రంథాల లోపల శుద్ధి అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్తారు ఆ శుద్ధి ప్రకరణలు కనుక ఖచ్చితంగా పాటించి తీరినట్లయితే ఎలాంటి టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకుండా శరీరానికి చాలా వరకు కూడా ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది దాని లోపల ప్రత్యేకంగా ఈ ఫిడ్స్ లోపల మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫిడ్స్ లోపల రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ చెప్తుంటారు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మి అనేది చాలా ముఖ్యం ఆ బ్రాహ్మి అనేది మెదడుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఏది వచ్చినా సరే బ్రాహ్మిని తీసుకుంటారు దానికి సరస్వతి ఆ కొన్ని రకరకాల పేర్లతోనూ కూడా పిలుస్తుంటారు బ్రాహ్మి క్యాప్సర్స్ బయట దొరుకుతాయి బ్రాహ్మి క్యాప్సర్స్ ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అంతేకాకుండా పంచకర్మ అనేది ఆయుర్వేదికలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక చికిత్సా క్రమాలు ఆ పంచకర్మ లోపల తప్పనిసరి ఎవరైతే ఈ ఫిట్స్ తోటి బాధపడుతున్న వాళ్లకు చేయవలసినటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఏదేంటంటే ధారా ప్రక్రియ ధార అంటే పేషెంట్ను వెలికల ఒక టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టేసేసి ధారగా మనము ఔషధాలు కలిపినటువంటి లిక్విడ్స్ ఔషధాలు కలిపిన లిక్విడ్స్ లోపల ప్రత్యేకమైనది ఆమలకి ఈ ఆమలకి పౌడర్ను ఫైన్ పౌడర్ చేసినటువంటి ఉసిరికాయ పౌడర్ని ఒక మజ్జిగ లోపల తక్రమ లోపల మిక్స్ చేసేసేసి ఒక లీటర్ లేదా హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ మజ్జిగ లోపల ఒక వంద గ్రాముల ఆమలకి చూర్ణాన్ని తర్వాత బ్రాహ్మి చూర్ణాన్ని ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసేసి ఒక పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్రలో పోసేసి ఆ పాత్రకు అడుగు భాగం లోపల ఒక చిన్న హోల్ పెట్టేసేసి దాంట్లో ఒక ఒక బట్ట లాంటిది పెట్టేస్తే దాని నుంచి ధారగా వస్తుంటుంది ఆ ధారగా వచ్చేటువంటి లిక్విడ్ పేషెంట్ వెలికల పడుకోబెట్టేసి కరెక్ట్గా భ్రూమధ్య రేఖ మీ భ్రూమధ్య రేఖ అంటే రే బిట్వీన్ టూ ఐబ్రోస్ మధ్యలో ఆ ధార కనుక పడేటట్టు మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దాన్ని ధార ప్రక్రియ అంటాము తైలధార తక్రధార అంటే డిసీజ్ యొక్క కండిషన్ బట్టి కూడా మనము ఈ ధార ప్రక్రియను పంచకర్మలో చేస్తుంటాము ఎవరైతే ఈ బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ నిద్ర పట్టకపోవడం అనేది కూడా ఒక కారణము దానికి కూడా ఈ ధారా చేస్తూనే ఉంటారు అట్లాగే ఫిడ్స్ తోటి బాధపడే వాళ్ళకు కూడా ఈ ధారా ప్రక్రియ కూడా ప్రత్యేకంగా చేస్తుంటారు ఈ విధంగా ఆయుర్వేద కూడా కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి చికిత్సా విధానంలో పంచకర్మ ఒకటి ఈ పంచకర్మను ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి వ్యాధికి కూడా మనం అటాచ్మెంట్ చేస్తూ దేని దేనికి మనకు ఉపయోగపడుతుందో చూసి చూసుకొని ఆయా వ్యాధులు కూడా పంచకర్మను కూడా అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పంచకర్మ చికిత్సా విధానాలు ఇక్కడ హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది ప్రభుత్వ డాక్టర్ బిఆర్కే గారు ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల అటాచ్డ్ హాస్పిటల్స్ ఉంటుంది అక్కడ అనుభవం అయినటువంటి వైద్యులం అందరం మేమందరం అక్కడే ఉంటుంటాము కాబట్టి ఎవరైనా క్రానిక్ డిసీజ్ బాధపడుతున్న వాళ్ళకు అక్కడికి వచ్చేసేసి మీ యొక్క వ్యాధుల వరకు సంబంధించినటువంటి చికిత్సలు కూడా తీసుకోవటము ఎంతో ఉపకరిస్తుంది ఆ కాలేజీ హాస్పిటల్ ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ఫిడ్స్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ గురించి అది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాము అంతేకాకుండా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ వాడాలో కూడా తీసేసుకున్నాము దీని లోపల మానసమిత్ర వటి అనేది ట్యాబ్లెట్ ఇది ఈ మానసమిత్ర వటి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా చాలా వరకు ఉపకరిస్తుంది ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా హర్బల్కి సంబంధించినవి తీసుకుంటే త్రిఫల చూర్ణము లేదా అశ్వగంధ చూర్ణాన్ని తీసుకుంటాము అంతేకాకుండా ఈ పౌడర్ ఇందాక మనము ఆమలకి పౌడర్ కూడా చాలా శ్రేష్టమైంది అట్లాగే మానసమిత్ర వటి అనేది కూడా ట్యాబ్లెట్స్ ఇది ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాక మినిమం సిక్స్ మంత్స్ తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకోవాలి ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా ఇవి మనము డిసీజ్ని బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తుంటాము ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది ఎంతకాలం నుంచి వస్తుంది ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు అంతకుముందు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు వెంటనే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత వెంటనే మనం బంద్ చేయమని చెప్పము నెమ్మది నెమ్మదిగా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ ఆయుర్వేదికను స్టార్ట్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఫిట్స్ తోటి బాధపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది ఆయుర్వేదిక సంబంధించినటువంటి చికిత్సా పద్ధతులను పాటించాలి ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కంపల్సరీ ఆహార విహారాలు లైఫ్ స్టైల్ కూడా ముఖ్యము మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని బట్టే మనకు డిసీజెస్ ఏర్పడుతుంటాయి అందుకనే ఆహార విహారాన్ని కూడా కంపల్సరీ పాటించి తీరాలి ఈ విధంగా ఈరోజు మనము ఫిట్స్ రావడానికి గల కారణాలు లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆయుర్వేదిక లోపల ఎలాంటి చికిత్సా పద్ధతులు ఉన్నాయో కూడా నేర్చుకున్నాం మరొక ఎపిసోడ్ లోపల ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాధిని తీసుకొని దానికి సంబంధించి ఆయుర్వేదిక లోపల ఎలాంటి చికిత్సలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం నమస్కారం